press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. நாய்களுக்கு வந்து எப் எந்த சமயத்தில் இனப்பெருக்கம் செய்யணும் எந்த சமயத்தில் ஆண் நாய் பெண் நாயோடு சேர்த்து இனப்பெருக்கம் செய்யணுன்றதை பார்த்தோம் முதல்ல இப்போது இனப்பெருக்கம் செய்த நாளில் இருந்து அடுத்து நாயானது சினைய ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஐம்பத்தெட்டு நாளில் இருந்து எழுபது நாளைக்குள்ள அது குட்டி போடும் இப்போது அது சினைய ஆயிடுச்சு அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம வந்து அதனோட நா பெட்டை நாயோட அரு நடவடிக்கைகளை வச்சவும் அது சினையாக இருக்கா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அது என்ன ஆகுன்னா வயிறானது பெருக்கும் இறை எடுக்கிறது தீவனம் எடுக்கிறது எல்லாமேவும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நடக்கிறதையவும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து நடக்கும் இதெல்லாமேவும் அது சினையாக இருக்கக்கூடிய அறிகுறிகள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த எப்போ ஆண் நாயோட இனப்பெருக்கம் செஞ்சோம் அப்படின்ற தேதியை குறித்து வச்சுட்டு ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நாளுக்குள்ளே நம்ம போய் ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தோ இல்லை எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தோ நம்ம அது வந்து உள்ள குட்டிகள் இருக்கா அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் குட்டிகள் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஊர்ஜிதம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதனோட பராமரிப்பு முறைகளில் இன்னும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துக்கலாம் நல்ல சத்தான உணவுகள் புரதச்சத்து அதிகம் இருக்கக்கூடிய உணவுகள் அதே மாதிரி குட்டி போடுற சமயத்தில் பராமரிக்கிறதுக்கான பராமரிப்பு முறைகள் இதெல்லாமேவும் நம்ம மேற்கொள்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அதனால் இனப்பெருக்கம் செய்த நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சாவது நாள் ஸ்கேன் எடுத்தோ இல்லைனா எக்ஸ்ரே எடுத்தோ குட்டிகள் கர்ப்பப்பையில் இருக்கான்றத ஊர்ஜிதம் செய்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஐம்பத்தி மூணில் இருந்து எழுபது நாளைக்குள்ளே அது குட்டி போடும்னு சொன்னோம் அந்த சமயங்களில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா அதனோட நடவடிக்கைகளை பார்க்கணும் மடி எல்லாமே நல்லா வீங்கி மடி எல்லாமே பால் சுரந்து நல்லா பால் கட்டி இருக்குது அப்படிங்கும் பொழுது அது வந்து குட்டி போட போகுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் அந்த காம்பில் இருந்து பிசு பிசுன்னு திரவம் வடிஞ்சு ஒரு மஞ்சள் நிறத்தில் திரவம் வடியும் அந்த மாதிரி காம்பில் மஞ்சள் மாதிரியே மஞ்சள் நிறத்தில் பிசு பிசுன்னு திரவம் வடிஞ்ச உங்களுக்கு முப்பத்தாறு மணி நேரத்துக்குள்ளே முப்பத்தனாறு முப்பத்தாறு மணி நேரத்துலேருந்து நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே குட்டி போட ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ நம்ம என்னென்னா இந்த நாயை மற்ற நாய் நிறைய நாய்கள் வளர்த்துட்ருக்கோன்னா மற்ற நாய்கள்லேருந்து இந்த நாயை தனியாக பிரித்து வச்சு நம்ம அதை வந்து தனி கவனிப்பு கொடுக்கணும் முதல்ல அது வந்து குட்டி போடும் பொழுது அந்த பனிக்குடம் உடையும் அதுக்கடுத்து குட்டிகள் போடும் குட்டி போடும்போது முக்கிட்டுருக்கும் அப்புறம் ஒவ்வொரு குட்டியாக வெளியே வரும் வெளியே வந்ததுக்கு பின்ன அந்த முக்குறது குறைகிற வரைக்கும் உள்ளே குட்டி இருக்குதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ முக்கிய எல்லா குட்டிகளும் வெளியே தள்ளினதுக்கு பின்ன நாம் பக்கத்தில் நின்று அந்த குட்டிகளை பராமரிக்கணும் அப்போ தான் எல்லா குட்டிகளையுமே நம்ம காப்பாற்ற முடியும் அந்த குட்டிகளை பிறந்த குட்டியில் மூக்கில் கண்ணில் வாயில் இருக்கக்கூடிய பிசு பிசுப்பான திரவத்தை எல்லாமே சுத்தமான துணியை வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துடணும் சில சமயங்களில் நாய் தாய் நாய்கிட்ட பக்கத்தில் விட்டால் அதுவே நக்கி எடுத்துடும் ஆனால் சில நாய்கள் அந்த மாதிரி செய்யாத பொழுது நாமளேவும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சுத்தமான டவல் இல்லைன்னா துணியை வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துடணும் அடுத்து நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னென்னா தொப்புள் கொடி பராமரிப்பு அதில் தொப்ப குட்டிகளை தொப்புள் தொங்கிட்டுருக்கோம் அந்த தொங்கிட்டுருக்கிற தொப்பில் வந்து ஒரு மூணு சென்டிமீட்டர் அளவு வயிற்றுலேருந்து விட்டுட்டு நல்ல சுத்தமான நூல் வச்சு நல்லா இறுக கட்டிட்டு அதிகப்படியாக இருக்கக்கூடிய நூலையும் வெட்டிட்டு அதிகப்படியாக இருக்கக்கூடிய அந்த தொப்புள் தொங்கிட்டுருக்குல்ல அதையுமே சுத்தமான கத்திரிக்கோள் வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் அந்த கட் பண்ண இடத்துல டிங்ச்சர் ஐடின் மருந்தை அந்த இடத்துல தொட்டு வச்சுட்டோம்னா போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த குட்டிகளுக்கு முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா கதகதப்பான சூழ்நிலை கொடுக்கணும் நிறைய குட்டிகள் இறந்து போகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா அந்த உடல் வெப்பநிலை குறைஞ்சி இருக்கிறது தான் சுத்திலேயுமே ரொம்ப குளிர் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கும் பொழுது அந்த குட்டிகள் இந்த குளிர்ச்சியை தாங்க முடியாமல் நிறைய குட்டிகள் இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் குட்டிகளுக்கு கதகதப்பான சூழ்நிலை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் நல்ல தொடச்சி எடுத்துட்டு ஒரு துணி போட்டு அதுக்கு மேலே வைக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு அறுபது வாட் பல்ப் எடுத்து அதுக்கு மேலே கட்டி தொங்க போடலாம் அப்போது கொஞ்சம் கதகதப்பாக வந்ததுக்கு பின்ன இந்த குட்டிகளை எடுத்து தாய்கிட்ட கொண்டு போய் விட்டுறலாம் 
அப்புறம் குட்டி போட்ட ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளேயும் சீம்பால் கொடுக்கறதுக்கு தாய்கிட்ட இருந்து சீம்பால் குடிக்க விடணும் சில குட்டிகள் தானாகவேவும் காம்பில் போய் வாய் வச்சு சப்பி குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் சில குட்டிகளுக்கு குடிக்க தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நாம் தான் கொண்டு போய் பக்கத்தில் தாய்கிட்ட கொண்டு போய் குடிக்கிறதுக்காக விடணும் இப்போது இது மாதிரி தாய் வந்து குட்டிகளை வச்சு பராமரிச்சிட்ருக்கோம் இதில் குட்டியானது இது வந்து யூரின் போகிறதோ இல்லை அதனோட இது அதனோட கழிவுகள் எல்லாமே வெளியே வரும் பொழுது தாயானது நக்கி கொடுத்து சுத்தம் பண்ணிடும் இது ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம குட்டிகள் கொஞ்சம் பெருசானதுக்கு பின்னே நாமளே வெளியே கொண்டு போய் வெளியே போடுறதுக்கு வேறு யூரின் போகிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நாம் பழக்கி விடணும் இப்போ முதல்ல குட்டியானது பிறந்த குட்டியானது கதகதப்பு ரொம்ப முக்கியம் சொன்னான் அதே மாதிரி குட்டிகளில் முதல்ல ஒரு பத்து நாள் வரைக்கும் கண் திறக்காது கண் மூடி தான் இருக்கும் அப்போது அந்த குட்டிகளுக்கு வந்து சில சமயங்களில் தாய்கிட்ட போய் நெருங்கி போய் பால் குடிக்க சிரமப்படுவோன்றதுனால தான் நாம் அப்பப்போ உதவி பண்ணணும் பால் குடிக்கிறதுக்காக சில தாய் குட்டி தாயானது ஒரு தான் போட்ட குட்டியிலேயுமேவும் சாப்பிட்றது அப்படின்றது இருக்கும் நிறைய இடங்களில் பார்த்துருப்பீங்க குட்டி போடும் அதில் ஒரு குட்டி ரெண்டு குட்டி தின்றுச்சு அப்படின்ற மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கும் இது எதனால் வருது அப்படின்னா தாய்க்கு தாய் நாய்க்கு போதுமான அளவு புரதச்சத்து இல்லாமல் போகும் பொழுது அதுக்கு பசி அதிகமாகும் பொழுது அந்த குட்டியலை எடுத்து சாப்பிட்றது அதுதான் முக்கியமான காரணம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா தாய்க்கு அது சனையாக இருக்கும் பொழுதையவும் போதுமான அளவு புரதச்சத்து போதுமான அளவு கார்போஹைட்ரேட் சத்து எரிசத்து இதெல்லாமே கொடுத்து வளர்க்கும் பொழுது நமக்கு இந்த மாதிரி குட்டி போட்டதுக்கு பின்னர் குட்டியலை சாப்பிட்றோம் அப்படின்ற பிரச்சனை வராது அதுக்காக தான் நம்ம சொன்னோம் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நாள்லேயேவும் அது சனையாக இருக்கா குட்டிகள் கர்ப்பப்பையில் இருக்கா அப்படின்றத கவனிச்சுட்டு நல்ல தீவனம் கொடுக்கணும் அப்படின்றது அதுக்காக தான் தாய் குட்டிகள் தாய்க்கு நல்ல சாப்பாடு கொடுத்துட்டோம் நல்லா வளர்த்தோம் அப்படின்னா இந்த குட்டிகளை சாப்பிடக்கூடிய பிரச்சனைகள் வராது அதுக்கப்புறம் இந்த குட்டிகளுக்கு வந்து பிறந்த குட்டிகளுக்கு இருபதாவது நாளில் கால்டை மருத்துவரோட உதவியோட குடற்புழு நீக்கம் முதல்ல கொடுக்கணும் ஏன்னா நிறைய புழுக்களானது தாய்ப்பால் வழியாக கூட அதே மாதிரி கர்ப்பப்பை வழியாக கூட குட்டிகளுக்கு போகிறதுக்கு அந்த குளர்புழுக்களோட முட்டைகள் இதெல்லாமே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ அதை தடுக்கிறதுக்காகத்தான் நம்ம என்னென்னா அதனோட பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்காக முதல்ல இருபதாவது நாள் நம்ம அந்த குட்டிகளுக்கு குடற்புழு நீக்க மருந்து கொடுத்துடணும் அதுக்கப்புறமா பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை கொடுத்துட்டு அப்புறம் ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை குடற்புழு நீக்க மருந்து கொடுத்தால் போதுமானது அப்புறம் குட்டிகள் பதினஞ்சு நாள் ஆனதுக்கு பின்னர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவும் நடக்க ஆரம்பிக்கும் தாய்ப்பால் குடிச்சிட்ருக்கு அதுக்கப்புறம் தாயோட அரவணைப்பில் நல்லா இருக்குது முடிஞ்ச வரைக்குமே குட்டிகளை மற்ற இடத்துக்கு விற்கிறதுக்கு அப்படிங்கும் பொழுது நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு அப்புறமா விற்கிறது நல்லது ஏன்னா நாற்பத்தஞ்சு நாள் வரைக்கும் குட்டிகளானது தாய்ப்பால் குடித்து வளரும் பொழுது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இதெல்லாமே நல்லா இருக்கும் முப்பது நாளில் முப்பத்தஞ்சு நாளில் குட்டிகளை விற்கும் பொழுதோ இல்லை நம்ம வாங்கிட்டு வந்து நம்மக்கிட்ட வளர்க்கும் பொழுதோ போதுமான அளவு தாய்ப்பால் குடிக்காததுனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தின்றது அதிகமாக இருக்காது அதனால் நாம் குட்டிகளை விற்றாலும் சரி இல்லை நாம் குட்டிகளை வாங்கிட்டு வந்தாலும் சரி நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு அப்புறமா விற்கிறதோ வாங்குறதோ செஞ்சோம்னா அது குட்டிகளுக்கு நாம் உதவி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துறதுக்கான ஒரு முக்கியமான காரணமாகவும் இருக்கும் Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.